দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আয়ন জার্নালের সাথে আছি আমি এস এইচ শোয়াকে আয়ন জার্নাল হচ্ছে সংবাদের ভিতরের সংবাদ এবং এই সকল সংবাদ প্রবাহনে আলোচনা পর্যালোচনা আজকে আলোচনায় অংশ নিতে আমাদের সাথে স্কাইপে যুক্ত হয়েছেন বাংলাদেশ থেকে এ এফ এম আমিনুল ইসলাম কমিশনার দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক স্বাগত আপনাকে এবং ঈদের শুভেচ্ছা আরও যুক্ত হয়েছেন ইফতেখার আহমেদ টিপু চেয়ারম্যান ইফাদ করুম স্বাগত আপনাকেও এবং আপনাকেও ঈদের শুভেচ্ছা যদিও ঈদের ছুটির কারণে আমাদের পত্রিকা অফিসগুলো বন্ধ রয়েছে এক এক সপ্তাহের জন্য তারপর আমি দেখে নেব আজকের আজকের এবং এই সপ্তাহের আলোচিত কয়েকটি ঘটনা বলি পুলিশের গুলিতে কক্সবাজারে অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা রাশেদ নিহতের ঘটনায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে গঠিত তদন্ত কমিটি আজ থেকে কাজ শুরু করবে সাত দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দেবেন তারা সিনহা রাশেদ নিহতের ঘটনায় তার মাকে ফোন করে সমবেদনা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এদিকে কোনো দুর্ঘটনা বা পরিস্থিতির শিকার নয় কক্সবাজারে অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা রাশেদকে সরাসরি হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ তার পরিবারে করোনা পরীক্ষায় প্রতারণার অভিযোগ জেকেজি হেলথ কেয়ারের ডাক্তার সাবরিনা সহ ছয় ছয় জনকে আসামি করে জেকেজির মামলায় আগামীকাল বুধবার আদালতে চার শিখতে পেয়ে গোয়েন্দা পুলিশ এছাড়া কেবল চীন নয় করোনা ভ্যাকসিন নিয়ে কাজ করার সব দেশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে বাংলাদেশ এ কথা জানিয়েছেন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান গত বারোই ফেব্রুয়ারি গোপনে বিদেশে পাড়ি দেওয়ার আগে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে স্বামীসহ গ্রেপ্তার হন যুবলীগের বহিষ্কৃত নেতা শামিমা নূর পাপিয়া পাপিয়াকে গ্রেপ্তারের পর অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে অনুসন্ধানে নামে দুদক ছয় কোটি চব্বিশ লাখ আঠারো টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে পাপিয়ার বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুব দুদক করোনা রোধে চলাচল নিয়ন্ত্রণের মেয়াদ বাড়ল একত্রিশে আগস্ট পর্যন্ত এছাড়া স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিককে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে মালিক বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে আমরা করোনা ভাইরাস সঠিকভাবে সফল তার সঙ্গে মোকাবেলা করেছি এই ছিল আজকের এবং এই সপ্তাহের ঘটে যাওয়া কয়েকটি আলোচিত ঘটনা আমি চলে যাচ্ছি মূল আলোচনা আমি প্রথমেই চলে যাচ্ছি জনাব এ এফ এম আমিনুল ইসলাম কমিশনার দুর্নীতি দমন কমিশন তুদক স্বাগত আপনাকে এবং ঈদের শুভেচ্ছা শুরুতেই জানতে চাচ্ছি কেমন আছেন আপনি জি এবং কেমন আছেন পাশাপাশি হচ্ছে ঈদ কেমন কাটলো এবারে ঈদ কোভিড নাইনটিন এর পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্যই একটু ব্যতিক্রম একটি ঈদ ধন্যবাদ <laughs> জি জি অসংখ্য ধন্যবাদ আমি শুরুতেই যে প্রসঙ্গে যেতে চাচ্ছি আপনার কাছে সেটি হচ্ছে যে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের যে অব্যবস্থাপনা আমরা দেখেছি এবং পরবর্তীতে দুর্নীতির যে বিষয়টি বিভিন্ন স্বাস্থ্য খাতে সহ বিভিন্ন হসপিটাল গুলাতে এই বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি আমি একটু শুরুতেই একটু ভূমিকা দেই আর কি জি সেটি হচ্ছে আমরা উনিশশো সালে স্বাধীনতা যুদ্ধ করে বঙ্গবন্ধু নেতৃত্বে জি এই দেশকে আমরা পেয়েছি সেই আত্মার প্রতি প্রথমে মাত্রাত কামনা করি জি কেননা তার জন্ম না হলে বাংলাদেশের জন্ম হতো না আজ আমরা জি আমার অবস্থান আপনার অবস্থান এবং অন্য অতিথির অবস্থান কোথায় কি হতো আমরা কেউ জানি না সেরকম একটা অবস্থা পরিপ্রেক্ষিতে সেই শোকের মাসে আজকে আমরা অনলাইনে অংশগ্রহণ করছি এবং সে সুযোগ করে দিয়েছে জন্য আপনাকে আন্তরিক ভাবে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি জি আপনাকেও ধন্যবাদ আমি একটু ভূমিকা দিতে চাই এই কারণে যে বাংলাদেশ আর্থ সামাজিক বিভিন্ন সূচকে আমরা দেখেছি যে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকে এদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক রকম নেতিবাচক কথা অনেকেই বলেছে তা আজ সকলের কাছেই কিন্তু মিথ্যা পর্যবেক্ষিত হয়েছে আমাদের যে জিডিপি তার প্রবৃদ্ধি প্রবৃদ্ধির দিক থেকে বাংলাদেশের সাফল্য বিশ্বের 
अनेक रोल मडल हिसाब देखा दिए सफल पीछने गुरुत्वपूर्ण भूमिका रेखे तीन टी खा मन करी से प्रवसी बांगाली पाठान रेमिटेंस एवं अपर टी कृषि एक क्षेत्र में सरकार नीतिगत सहायता सब चाहते गुरुत्वपूर्ण जेटी बंगबंधु कन्या माननीय प्रधानमंत्री शेख हसना रेखे चले क्या देखते पे देश अर्थनैतिक उन्नयन सब चे बड़ चालेज हे मानव सृष्ट दुर्योग पृथ्वी दुर्नीतिमुक्त नीबी नियंत्रण कौशल विवेचना करते हम पृथ्वी दुर्नीति दमन नियंत्रण एवं प्रतरोधे चिंतार विषय दी मन करी दुर्नीति दमन प्रतरोध तथा दुर्नीति बिधी कर्मकांड जो एगिए नहीं सब प्रथम दरकार गण सचेतनता सृष्टिर मध्यमे समाज सतता और निष्ठा बोध सृष्टि करा से आनी स्वास्थ्य खाते कथा जी स्वास्थ्य हासपत मेडिकल सेवा ग्रहण करते तेवा सब चाहते बड़ समस्या जार समय 
ঈদের শুভেচ্ছা বটেই এবং ঈদ কেমন কাটলো পাশাপাশি আমি আপনার কাছে যে জিনিসটি জানতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে একই প্রসঙ্গে যেমনটা কথা বলছিলাম জনাব এ এফ এম আমিনুল ইসলাম মাননীয় কমিশনারের সাথে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে যে অব্যবস্থাপনা আমরা দেখেছি এর আগেও কোভিড নাইন্টিন শুরু হওয়ার পর থেকে এবং এই পর্যন্ত যে বিভিন্ন খাতগুলোতে এবং বিভিন্ন হসপিটালগুলোতে যে দুর্নীতির অভিযোগ এবং দুর্নীতির সচিত্র উপস্থিতি যে আমরা দেখেছি তো এই বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি মহামারী বিশ্ব মহামারী তারপরে আবার হঠাৎ করে যে বন্যা আসলো আমি তাদের কথা মনে করি যাদের ঘরের মধ্যে মেঝে মেঝেতে পানি খাটের মেঝে পানি ওদেরকে দেখে আমরা কি করে আনন্দ করি আর যে বললেন কেমন বললেন যে উনি তো সঠিক কথাই বললেন যে দুঃখজনক হলো সত্যি যে আমাদের এই দুর্যোগের সময় কিছু কিছু লোকরা যে স্বাস্থ্য খাতে এনে যে দুর্নীতি করেছে সত্যি দুঃখজনক এবং অন্যায় তবে আমাদের সরকারের দায়িত্ব থাকা আমাদের যে দুর্নীতি দমন কমিশন ওনারা আপনাদের আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন এখন ওনার কথা শুনে আমার এটা মনে হলো যে শুধু তো হসপিটাল গুলোতে না মুখের কথা না বিরাট আমি আপনার কাছে আরেকটা বিষয় জানতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে এই যে দুর্নীতি যেমনটা কমিশনার সাহেব বলছিলেন যে সকল প্রায় প্রত্যেকটা সেক্টরে দুর্নীতি হচ্ছে এবং এই দুর্নীতির কারণে এবং ব্যাংকিং খাতে হচ্ছে অর্থ পাচার সহ তো এটার কারণে দেশের অর্থনীতি কতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং দেশের ভাবমূর্তি কতটা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে আপনি একজন ব্যবসায়ী হিসাবে কি মনে করেন দেশের যে ভাবমূর্তি তো পূর্ণ হচ্ছে তবে ব্যবসায়ের পক্ষ থেকে যে এই ব্যাংকে দুর্নীতি হতে এতে অনেক কোম্পানি যারা নাকি পাওয়ার যোগ্য মানে লোন পাওয়ার যোগ্য বা সাহায্য পাওয়ার যোগ্য এরা কিন্তু ঠিক পাচ্ছে না দেখা যাচ্ছে যে আজকের ব্যাপারে দেখলাম আজকে নিউজে দেখলাম যে এক ব্যাংক থেকে আরেক ব্যাংকে লোন নিচ্ছেন যেটা নাকি বাংলাদেশ ব্যাংকের নিষেধ আছে এগুলা আবার ফিরে আসবো তার আগে আমি চলে যাচ্ছি আমিনুল ইসলাম আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন জি আপনি যেমনটা বলছিলেন যে প্রায় প্রত্যেকটা সেক্টরেই কৃষি সহ ব্যাংক খাত সহ প্রায় প্রত্যেকটা সেক্টরেই দুর্নীতি হচ্ছে তো এই ক্ষেত্রে দুদকের ভূমিকা ভূমিকাটা কি কি ধরনের ভূমিকা নিচ্ছে আমি আবার তাহলে একটু স্বাস্থ্যখাতে আসি জি আমি আরেকবার স্বাস্থ্যখাতে আসি জি জি অবশ্যই সেটি হচ্ছে 
বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলার একটা স্বপ্ন দেখেছিলেন বঙ্গবন্ধু সোনা সেই স্বপ্ন বাস্তবানোর জন্য উন্নত রাষ্ট্রের তৈরি করার মানুষের সেই লক্ষ্য নিয়ে দুটো জিনিসের উপর কিন্তু তিনি জোর দিতে চাচ্ছেন একটি হচ্ছে স্বাস্থ্য এবং অপরটি হচ্ছে শিক্ষা আচ্ছা কিন্তু আমরা স্বাস্থ্য খাতের এই দুটো কিন্তু বিকল্প নেই কিন্তু আমরা স্বাস্থ্য খাতের ধস দেখেছি কিন্তু সাকসেস যেখানে আপনি একটু চিন্তা করেন দেশের মানুষের কিন্তু এই চিকিৎসার জন্যই গড় আয়ু বেড়েছে আচ্ছা শিশু মৃত্যু হার হ্রাস পেয়েছে এবং এই কাজগুলো কিন্তু সরকার বর্তমান সরকার যেভাবে করেছেন এটা অনেক সারা বিশ্বের কাছে এটি নজির হয়ে আছে আচ্ছা সেখানে আমরা স্বাস্থ্য খাতের নিয়োগের ক্ষেত্রে বদলির ক্ষেত্রে পদোন্নতির ক্ষেত্রে আমরা এই দুর্নীতি গুলো প্রশ্নটি বলেন কিন্তু আমি অতটুকু বুঝাইতাম চাই আমরা লন্ডন থেকে যদি গ্রেট ব্রিটেনে যাই আমরা প্রথমে ডক্টরের কাছে যাব আমাদের নিজস্ব জিপি এবং তার নিজস্ব পাইপের বা নিজস্ব গ্রামে বা নিজস্ব টাউনে আমরা ওখানে গিয়ে যদি বলি এম পিসা আমাকে বাঁচান আমার পেট লামা হয়েছে আমার টাইফয়েড হয়েছে নিউমোনিয়া হয়েছে ওখানে তো এম পিসাদের কোনো প্রয়োজন নেই ভাই ধন্যবাদ কলার আমি আপনার প্রশ্নটি বুঝতে পেরেছি কলার যে বিষয়টি বলতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে স্বাস্থ্য খাতে হস্তক্ষেপ এবং হচ্ছে তদবিরের যে বিষয়টা জি জি নেক্সট কলার হ্যালো জি জি আপনার পরিচয় দিয়ে আপনার প্রশ্নটি বলুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম বদরুল আমিন আমি রেড ফ্রি কিল ফর থেকে ফোন করেছি জি আপনার জি আপনার সম্পূরক প্রশ্নটি বলেন কিন্তু বাস্তবতা হলো একজন ব্যক্তি বাংলাদেশের সবকিছুর দারক এবং বাহক বাংলাদেশের ইউনিয়ন কাউন্সিলের ডাল চুরি গম চুরি চাল চুরি থেকে নিয়ে সম্পূর্ণ আঠারো কোটি মানুষকে কিভাবে সেবা দিবে উনি তো মানুষ ওনার তো রেস্ট লাগে ওনার তো ঘুম লাগে এই যে এই ছয় সত্তর জন মন্ত্রী এবং মন্ত্রণালয় এবং সংসদ কিছুই তো চলতেছে না এক ব্যক্তি নিশানার উপরে এবং এই প্রবাসীদের ফ্লাইটটা 
হঠাৎ করে সিলেট লন্ডন টু সিলেট ডাইরেক্ট ফ্লাইটটা হঠাৎ করে ছয় বছর সাত বছর যাবৎ যেটা চলতেছে আমরা অপেক্ষা করতেছি সিলেট থেকেও ডাইরেক্ট ফ্লাই করে লন্ডনে আসা যাবে উল্টা সেটা না করে হঠাৎ করে দুই সপ্তাহ আগে দেখছি আপনার যেমন সরকারি বেসরকারি ভাবে জেলা উপজেলা এবং বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু বিশেষ করে বেসরকারি বেসরকারি থাকে ব্যাঙ্গের সাধারণ মতো কিছু ক্লিনিক হাসপাতাল ডায়াগনস্টিক সেন্টার গড়ে উঠছে এর মধ্যে আপনার বেশিরভাগেরই আমরা ইদানিং দেখতে পেয়েছি যে কোনো অনুমোদনই নেই আচ্ছা অনেক হাসপাতালে প্রয়োজন অনুপাতে অনুপাতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নেই ওয়ার্ড বয় নেই মেডিকেল ইকুইপমেন্ট নেই অনেক ডায়াগনস্টিক সেন্টারে প্যাথোলজিক্যাল পরীক্ষার জন্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নেই এবং ল্যাব টেকনিশিয়ানও নেই অনেক সময় সনদবিহীন টেকনিশিয়ান দিয়ে প্যাথোলজিক্যাল টেস্ট রিপোর্ট দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয় আচ্ছা আবার পাশাপাশি আমরা আমি ব্যক্তিগত আমার অভিজ্ঞতার কথা একটা বলতে পারি আমি পাশাপাশি সেটি হচ্ছে আমি নিজেই হঠাৎ করে বছর খানেক আগে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম অসুস্থ মানে কি আমি সুস্থ মানুষ কিন্তু সকালে আপনার কোনো কারণ ছাড়াই আমি সেন্সলেস হয়ে যাই কোনো কারণ ছাড়াই আমি সেন্সলেস হয়ে যাই তারপরে আমি আমাকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাৎক্ষণিকভাবে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে আমার পূর্ণাঙ্গ টেস্ট করা হয় টেস্ট করে আমাকে বলেন যে স্যার আপনার শরীরে কোনো রোগ নেই আমি এরকম হলো হ্যাঁ স্যার এটা তাৎক্ষণিকভাবে হয়তো আপনি সেন্সলেস হয়ে গেছিলেন কোনো কারণে কিন্তু এই কারণটা আমাদের অজানা আচ্ছা আমি আমার কলিগদের সঙ্গে সিনিয়র কলিগ তাদের সঙ্গে কথা বললাম সহজে বললো যে আপনি একটু সিঙ্গাপুর থেকে ঘুরে আসেন আপনার কিচ্ছু হয়নি তাহলে আমি সেন্সলেস হয়েছিলাম কেন তখন বললো যে আপনি কেন সেন্সলেস হয়েছিলেন এইটা ব্যাখ্যা আমরা দিতে পারবো না কিন্তু আপনার শরীরে আমরা কোনো রোগ পাইনি তাহলে আমার দেশের ডাক্তার ভালো আছে এবং আমার দেশের সত্যিকারে যদি আপনার ডায়াগনোসিস হয় সত্যিকারে যদি আপনার টেস্ট গুলো হয় তাহলে কিন্তু এদেশেই চিকিৎসা সম্ভব আমার আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে আমি এটা পেয়েছি জি ধন্যবাদ আপনাকে আমি আমি আপনার কাছে আবার ফিরে আসবো আমি চলে যাচ্ছি এফতেখরামের ঠিপু আপনার কাছে আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন জি আমি যে বিষয় আসতে চাচ্ছে সেটি হচ্ছে দুর্নীতি কিংবা হসপিটাল নয় আমরা দেখেছি যে করোনার মাঝেই বন্যার একটি প্রকোপ এবং বন্যাটি বলা চলে ভয়াবহ বন্যাই হচ্ছে এবং তো এই পরিস্থিতি কিভাবে সামাল দিচ্ছে বাংলাদেশ সরকার এবং আপনি কি মনে করেন এই পরিস্থিতি বাংলাদেশের অর্থনীতি কতটুকু জন্য কতটুকু ক্ষতিকর বলে হবে বলে আপনি মনে করেন আসলে সত্যি কথা বলতে কি এখন এককালে ছিল বা কিছুদিন আগেও ছিল পলিটিক্যাল ওয়ার্ল্ড এখন আর পলিটিক্যাল ওয়ার্ল্ড না এখন হলো ইকোনমিক ওয়ার্ল্ড দেশে সার্বিকভাবে ইকোনমিটাকে সচল রাখতে যত শক্ত রাখতে পারবে তাদের ইকোনমি মেরুদণ্ড তত বেশি শক্ত হবে আমরা এমনি এক গরিব দেশ জনপ্র আমাদের জনসংখ্যা অনেক বেশি জায়গা কম তারপরে প্রতি বছর বন্যার ধাক্কা যদিও এবার একটা স্পেশাল বড় ধাক্কা পেয়েছি এটা তো ধরেন একটা আনিউজুয়াল ব্যাপার বন্যাটা অ্যাকচুয়ালি সরকারের এখন এই মুহূর্তে কিছু করার আছে বলে আমার মনে হয় না এখন হচ্ছে যে আমরা জানি এর থেকে বড় বড় বন্যা আমরা ফেস করেছি আমাদের জনগণ করেছে এবং জনগণই সাহায্য করেছে সহায়তা করেছে সরকার করেছে সবার প্রচেষ্টাতেই রাস্তাঘাটগুলো যেগুলো ভাঙছে এগুলোকে রিপেয়ার করা রাস্তাঘাট যদি রিপেয়ার না করতে পারি তাহলে আমাদের কোনো দেশ কোনো কোনো এক জায়গায় আমাদের সব রিকোয়ার্ড পণ্য তৈরি হয় না উৎপাদন হয় না সেটা সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া 
বিদেশ থেকে যেগুলো আসে সেগুলোও সবাই কাছে পৌঁছে দেওয়া দেশে উৎপাদিত সমস্ত কিছু এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড যা আছে গার্মেন্টসের এটাও রাস্তা দিয়েই যাবে বিভিন্ন পোর্টে আছে চিটাগং অথবা চালনায় চিটাগং দিয়ে বেঁচে যায় তো এই এখানে যাওয়া রাস্তাগুলোকে তাড়াতাড়ি রিপেয়ার করতে হবে এবং মূল বিষয়টা হচ্ছে এগুলোকে মোকাবেলা করার জন্য ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং বন্যা পরবর্তী কিংবা করোনা পরবর্তী এই পরিস্থিতিগুলো ট্যাগেল দিতে হবে আমি চলে যাচ্ছি জনাব এ এফ এম আমিনুল ইসলাম কমিশনার দুর্নীতি দমন কমিশন আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন যে আমি আপনার কাছে যে প্রসঙ্গে আসতে যাচ্ছি যে ছয় মাস আগে আপনি একটি অনুষ্ঠানে মিডিয়াকে আপনি বলেছিলেন যে সরকারি সেবায় দুর্নীতি মেনে নেওয়া হবে না তো এই নীতিতে দুর্নীতি দমন কমিশন কতটুকু অটল অটল এবং এই নীতিতে দুর্নীতি দমন কমিশনের ভূমিকাটা যদি একটু ব্যাখ্যা করতেন দুর্নীতি দমন কমিশন একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান জি এবং আমরা স্বাধীনভাবে কাজ করি জি এবং যেখানে দুর্নীতি আছে সেখানেই দুর্নীতি দমন কমিশন ছাপিয়ে পড়ে জি এক্ষেত্রে কাউকে এবং কোনো ধরনের দুর্নীতিকেই ছাড় দেওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না আচ্ছা আমরা সেখান থেকে শক্ত অবস্থানে আমরা এখনও আছি জি এবং সেই অনুযায়ী আমরা কাজ করে যাচ্ছি শুধু দুর্নীতি দমন কমিশন কিন্তু শুধুমাত্র দুর্নীতি দমন নিয়ে কাজ করে না আচ্ছা দুর্নীতি যাতে না হয় জি প্রতিরোধমূলক কিছু কাজ করে কাজ করে থাকে আচ্ছা দুর্নীতি হয়ে গেলে আপনার মামলা হবে তদন্ত হবে জি চার্জশিট হবে এবং আমরা আসামি বিচারে বিচারালয়ে সুপদ্ধ করব এবং বিচার বিচার করবেন আচ্ছা এবং আয় প্রদান করবেন আচ্ছা আপনি জেনে খুশি হবেন আপনি জেনে খুশি হবেন ষোলো সালে জি আপনার মার্চ মাসে যখন আমরা দায়িত্ব গ্রহণ করলাম জি বর্তমান যে কমিশন জি দায়িত্ব গ্রহণ করলাম তখন আমরা মোকদ্দমা বিচারে নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে আমাদের ইচ্ছা এবং আমরা আশা করি যেটা এটি কি আমরা শত ভাগে নিয়ে যাব কারণ হচ্ছে যে আমাদের যে সমস্ত কর্মকর্তা আগে তদন্ত করতেন অনুসন্ধান করতেন মামলা করতেন তাদের কখনো কোনোদিন ট্রেনিং হয়নি আমরা আসার পরে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করেছি আচ্ছা ত্রুটিপূর্ণ এক্সপার্ট দায়ের ত্রুটিপূর্ণ চার্জশিট দাখিল এবং ডকুমেন্টস কিভাবে আপনার সিজ করতে হবে আচ্ছা কোর্টে কিভাবে সাক্ষী দিতে হবে এর পুরো এবং আমাদের যে সমস্ত প্রশিক্ষণ দিয়েছি এবং বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দিয়েছি আমরা থেকে শুরু করে আপনার তদন্ত বা ব্যাংকিং খাত মাধ্যমে বিভিন্ন ভাবে আমরা এই যার জন্য আজ আমরা বলতে পারি যে তদন্তের ক্ষেত্রে আমাদের অফিসাররা বা কর্মকর্তা যা তদন্তকারী কর্মকর্তা তারা ত্রুটি রাখছেন না যার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সঠিক এবং শক্তিশালী যার সেটা আমরা দাখিল করতে পারছি এবং ট্রায়ালে সেটা আমরা 
বিষয় আপনাকে আপনার জানা প্রয়োজন আছে এবং যারা আজকে আমাদের অনলাইনে দেখছেন বা শুনছেন তাদেরও জানার প্রয়োজন আছে আমরা আমরা আমাদের কমিশন থেকে প্রতিটি জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি আছে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি এরপরে আছে স্কুল এবং কলেজ পর্যায়ে আছে সততা সংঘ এরপরে আছে স্কুলে আছে আপনার সততা স্টোর সততা স্টোর হচ্ছে আপনার যেখানে এই স্টোর গুলো স্কুল পর্যায়ে আছে যেখানে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র থাকবে কিন্তু তারা সেখান থেকে তাদের পছন্দ অনুযায়ী জিনিসপত্র নিয়ে আসবে সেখানে একটি ক্যাশ বাক্স থাকবে রেজিস্টার থাকবে কিন্তু কোনো বিক্রেতা থাকবে না তাদের দেখাশোনা করার জন্য কিছু থাকবে না কিন্তু আজ পর্যন্ত আমরা খুব খুশি আমাদের আপনার খুশি হবেন যে কোনো কমপ্লেন আমরা কিন্তু পাইনি যে কোনো শিক্ষার্থী একটি জিনিস না বলে নিয়ে যাচ্ছে আচ্ছা এটা সততা ইষ্ট এর বাইরেও আমরা কিছু কাজ করেছি করছে আমরা স্বল্প দৈর্ঘ্য তথ্য চিত্র আমরা তৈরি করে বিভিন্ন চ্যানেলে আমরা দিয়েছি সেই সেগুলো ব্রডকাস্ট হয় তারপর আমাদের ছোট একটা পত্রিকা আছে দুদক বার্তা আমাদের কর্মকাণ্ড গুলো সেখানে তুলে তুলে ধরা হয় প্রতি মাসে আমরা যে সমস্ত সাংবাদিক বৃন্দ দুর্নীতির সম্পর্কিত অনুসন্ধান রিপোর্ট প্রকাশ করেন সেই সমস্ত সাংবাদিকদের প্রস্কৃত করার জন্য আমরা প্রতি বছর দুদক মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড দিয়ে থাকি ছয়জন ছয়জন সাংবাদিককে আমরা মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড দিয়ে থাকি প্রতি বছর বাছাই করে একটা বড় একটা কমিটি হয় যে সমস্ত কমিটিতে আপনার বড় বড় আপনাদের এই দেশের বড় বড় সম্পাদক যারা তাদেরকে নিয়ে কমিটি করা হয় তারা এগুলো যাচাই বাছাই করেন এবং তাদের কারা পাওয়ার যোগ্য এবং আমরা সেইভাবে এগুলো দিয়ে দিয়ে থাকি এর বাইরেও আছে শুধুমাত্র তো দেশের মধ্যে দুর্নীতি সংগঠন আছে তা নাই এ দেশের টাকা চলে যাচ্ছে বিদেশে সুতরাং বিদেশে আন্তর্জাতিক যে সমস্ত সঙ্গ আছে তাদের সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক রেখে চলতে হচ্ছে তাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ করতে হচ্ছে তাদের সঙ্গে যার জন্য আমাদের আপনার মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং এটা সই করতে হচ্ছে হ্যাঁ এবং ইতিমধ্যে আমরা অনেকগুলো দেশের সঙ্গে এগুলো সই করেছি এবং আরও সই করার জন্য আমরা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছি আচ্ছা আপনি আপনি বলছিলেন যে সাংবাদিকদেরকে আপনি পুরস্কারের কথা বলছেন যে যারা দুর্নীতি সংক্রান্ত রিপোর্টগুলো কিংবা তদন্ত করে থাকেন তো আপনি পুরস্কারের কথা বলছেন বাট তাদের অনেক সময় এই ধরনের তদন্ত কিংবা রিপোর্টিং করার ক্ষেত্রে অনেক ধরনের প্রতিকূল পরিস্থিতির শিকার হয়ে থাকেন তো তাদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে তাদের সেভ করার ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন কোনো ভূমিকা নিয়ে থাকে কিনা আচ্ছা সুরক্ষা আইন একটি আছে আমাদের কাছে যদি এ ধরনের কোন আমাদের রিপোর্টিং এর পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের রিপোর্টিং এর পরিপ্রেক্ষিতে যদি এই ধরনের কোন সমস্যা সৃষ্টি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা সেগুলো দেখে থাকি কিন্তু আমাদের রিপোর্টের বাইরে কিছু হলে সেটা আমাদের হাতে আর থাকে না সেটিও সেটি অন্য বিষয় আচ্ছা জি জি আপনার কাছে আরেকটি বিষয় জানতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে যেমনটা আপনি বলছিলেন যে দুর্নীতি দমন কমিশন একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান একটি স্বাধীন একটি প্রতিষ্ঠান তো আমরা জি আমরা এটাও জেনে থাকি যে সরকার চাইলে যে কোনো সময় এই দুর্নীতি দমন কমিশন তার হস্তক্ষেপ করতে পারে তো সেক্ষেত্রে স্বাধীনতাটা কতটুকু রয়েছে যদি একটু ব্যাখ্যা আমার মনে হয় এটি সঠিক কোনো তথ্য আপনি কোথা থেকে পেয়েছেন তবে এটা সঠিক নয় নিয়োগ দেওয়ার পরে সরকারের পক্ষে তাদেরকে সরিয়ে দেওয়ার কোন সুযোগই নেই সুতরাং হস্তক্ষেপ কোথায় করবে সরকার 
कारण गुला जार रखें जनाबी दमन कमिशन मुहूर्त कत मामला परिचालना कर सेक्टर कहते सब चेसि मामला रही है जगह सठते मालिक पुलिस प्रशासन तरुदे अभिजुक रही है तुर्नीत कमिशन कतटुक तो 
दुर्नीति धारणा <laughs> जबाबिता निश्चित क्षेत्र दमन कत्पर कतटुकु प्रथम शुरू हो साल नवेम्बरे चीन क्रमान्वे विभिन्न देश छड़े गंगलेश दीर्घद आक्रांत हार ऊर्धगति रही है और एखो पर्त नियंत्रण आसें तो एखे क्यों दुर्नीत कि छुआ रही है करोना टेस्टर क्षेत्र जमन आप देखे जो भुआ टेस्ट किंबाधर अनेकगुल अभिजुक किटे किटर विषयगुल रही है पीपीपी क्षेत्र में दुर्नीत तो यही विषय कि भाव देखें एवं सर्वशेष जो रिजेंट ग्रुपर चेयरमैन शाहिद के ग्रेफ्तार कर मानुषिशेष के मई हिसाब व्यवहार कर समाज देखिए प्रकाश पे प्रकाशित हमारे इतिमदे अनुसंधान शुरू हो 
আমি যেটা খুশি হবেন যে আমরা ইতিমধ্যে এর কবির আসার আগে থেকে আমাদের আমরা চোদ্দটি মামলা আমরা করেছি কেনাকাটা নিয়ে তারপরে অন্য দুজন ওই যে মহিলা এদের তিনি এদের অনুসন্ধান চলছে অনুসন্ধান করেছে এবং তদন্ত করে তার বিরুদ্ধে ছয় কোটি চব্বিশ লক্ষ টাকার একটি অবৈধ সম্পদ অর্জনের একটি অভিযোগে দুদক তার বিরুদ্ধে মামলা করেছে তো এই মামলা প্রসঙ্গে যদি একটু বলতেন জি আমরা ইতিমধ্যে তার বিরুদ্ধে আপনার প্রাথমিকভাবে অনুসন্ধান করে আমরা সব সত্যতা পেয়েছি যে দুর্নীতি করে সেই টাকাগুলো অর্জন করেছে ছয় কোটি চব্বিশ লক্ষ টাকার মতো প্রাথমিকভাবে হয়তো আরও বাড়তেও পারে তদন্তে আরও বাড়তেও পারে যার পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা আমাদের কাছে প্রতিবেদন দাখিল করে প্রতিবেদন দাখিল করে আমরা দেখতে পাই যে প্রাথমিকভাবে সত্যতা পাওয়া গিয়েছে যার যার তিনি যদি অভিযুক্ত দুর্নীতির অভিযোগে যদি অভিযুক্ত হন সেক্ষেত্রে তার কত বছরের জেল কিংবা কি পরিমাণ সাজা হতে পারে এবং কি পরিমাণ সাজা হয়ে থাকে এবং যদি শাস্তি হয় সর্বোচ্চ দশ বছর শাস্তি হবে এবং ভূমিকা কিংবা তাদের পদক্ষেপটা কি যদি একটু ব্যাখ্যা করতে আমি একটু বলি জি গণসচেতনতা জোর দিয়েছি আপনি গণশোনার প্রতিক্ষিয়া গণশোনার কথা শুনেছেন কিনা আমি জানি না জি জি অবশ্যই আর আমরা জেলা উপজেলা এবং বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান জি বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান আপনার জি যেমন সিট কর্পোরেশন কোর্ট আপনার কাস্টমস আচ্ছা বিরুদ্ধে কি অভিযোগ আছে সাধারণ মানুষের কাছে সেটা চাওয়া হয় সাধারণ মানুষ আমাদের কাছে একটি ফর্ম আছে সেই ফর্ম ফিল করে আমাদের কাছে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তার সম্মুখে ওই অভিযোগগুলি উত্থাপিত হয় সে ওই ব্যক্তি যিনি অভিযোগ করেছেন তিনি অভিযোগগুলি উত্থাপন করেন এবং সেখানে শুনানি অন্তে তার নিষ্পত্তি করা হয় এবং যেগুলি নিষ্পত্তি করার মতো নয় তাৎক্ষণিকভাবে সেগুলি আমরা হস্তক্ষেপ করি আমরা অনুসন্ধানের জন্য গ্রহণ করি এবং তাদেরকে একটি সময় দেওয়া হয় নিষ্পত্তি করে দেওয়া যেন সময় দেওয়া হয় আমরা সেটি ফলো আপ করি এবং ফলো আপ করে আমাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয় যেগুলি এই পর্যায়ে নিষ্পত্তি হয়েছে তো আমরা দেখতে পেয়েছি যে প্রায় সিক্সটি এইট পারসেন্ট এইভাবে কিন্তু নিষ্পত্তি হয়েছে আচ্ছা 
আচ্ছা আমরা আমরা নিশ্চয়ই জানি যে দুর্নীতিতে বাংলাদেশ একসময় চ্যাম্পিয়নও হয়েছে একাধিকবার প্রথম হয়েছে দ্বিতীয় হয়েছে তো আমি সংখ্যার কথা বলছি না আমি সূচকের কথা বলছি বলছি যে দুর্নীতির যে সূচক আমরা জানি যে এখন এক নাম্বার কিংবা দুই নাম্বারে নেই বাংলাদেশে বাট সূচক কি আগের চেয়ে কমেছে না বেড়েছে বাংলাদেশের দুর্নীতির যে সূচকটি বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় সূচক নিয়ে এই সূচক নিয়ে আমাদের তেমন কিছু বলার নেই এটা তো টিআইবি করছে এটা টিআইবি করছে জি তো আমরা আমরা আমাদের যে যে ধারণা যে আমরা যেভাবে কাজ করছি তাতে অন্তত পক্ষে দুনিতে দুনিতে কোন কোন হাত হাতে কমেছে এটা আমি বলতে পারি যে কোন কোন খাদে দুনিতে কমেছে আচ্ছা 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 আমরা অনুষ্ঠানে প্রায় শেষের দিকে আপনি দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলা থাকে দর্শকদের উদ্দেশ্যে আমি এটুকুই বলবো যে দেশটি আমার আপনার আমাদের সকলে জি বঙ্গবন্ধু সুন্দর বাংলা আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন সেই দেশ দেশকে তিনি একটা স্বপ্নে স্বপ্ন দেখাতে চেয়েছিলেন কিন্তু সেই স্বপ্ন তিনি দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন তাকে এই মাসে চোদ্দ তারিখে তাকে সাদর বরণ করতে হয়েছিল বঙ্গবন্ধু কন্যা আজ সেই দেশের হাল ধরেছেন দেশ এগিয়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র তার হাতকে শক্তিশালী পাওয়া দরকার এবং এবং দুর্নীতির ক্ষেত্রে তিনি যে ঘোষণা করেছেন জিরো টলারেন্স সেই জিরো জিরো টলারেন্সের নেওয়ার জন্য যা যা করণীয় আমাদের সকলকে সেভাবে কাজ করতে হবে এটুকি আমার সাধারণ দর্শকদের প্রতি আমার আহ্বান থাকবে জি ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আজকে যুক্ত হওয়ার জন্য জি অসংখ্য ধন্যবাদ দুর্নীতি মুক্ত বাংলাদেশ এটি আমাদের সকলের কাম্য কিংবা দুর্নীতিমূলক সারা বিশ্ব মুক্ত একটি বিশ্ব এটি আমাদের সকলের কাম্য দর্শক দেখছিলেন আয়ন জার্নাল কথা বলছিলাম সারা বিশ্বের সংবাদ প্রবাহ নিয়ে পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ